நாங்க இருக்க இருக்க தலைமுறை இங்க வாழணும்னு சொல்லிட்டு போராடுறோம் இந்த பொம்பளை எந்த எந்த காலத்துல எந்த கட்சியில அடிக்க சொன்னாங்க பொம்பளை கேரளக்காரங்க ஊர்ல இருந்து வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற இந்த மீன்காரங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்களா அப்ப நீங்க சார் சொல்லுங்கள் இங்கே என்ன போராட்டம் நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே நடக்கிற பிரச்சனைகளை சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை சொல்லுவோம் சின்ன கருத்து மட சொல்ல விரும்புகிறேன் இதில் போராட்டத்தை பற்றி எல்லா தலைவர்களாம் பேசிட்டாங்க இந்த இந்த கடல் சம்பந்தம்னு சொல்லி மட்டும் வேறு மீன் வளர்த்துறை மட்டும் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை கடலுக்கு அடியில் வந்து ஃபாரஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்டது இது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இது கருத்தாக கொண்டு இது என்னான்னு சைனா என்னென்னா அவங்களும் ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு இந்த சைனா இந்த தடை செய்கிறது ஃபாரஸ்ட்டும் சேர்ந்து இது தடை செஞ்சால் நல்லா இருக்குன்றது எங்கள் மீன் வளர்த்து சொல்கிறது ஏன்னா கடலுக்கு அடியில் இது அனைத்துமே வந்து ஃபாரஸ்ட்டு சம்பந்தம் மேலே அவன் மீன் மிதக்கிற மாதிரி தான் மீன் வளர்த்துறது சம்பந்த சம்மந்தப்பட்டது இது ஃபாரஸ்ட்டு இது இன்வால்வ் ஆகிட்டு எங்களுக்கு நல்ல தீர்வு கண்டால் மீன் அடுத்து வர சமூகத்தை நல்லா இருக்குன்ற ஒரு கருத்து காசிமேடி துறைமுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல கோடி பல கோடி வருமானம் உரல்ற இடம் இது சரிங்களா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு நாளாக ஒன்றுமே இல்லாமல் சாரி நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் கட்டுமரம் போகிறவங்களும் சரி எங்களை மாதிரி வியாபாரிங்களும் சரி போட்டு போட்டு ஓனருங்க எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் சுமாராக ஒரு அஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ சம்பாரிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒருபா கூட சம்பாதிக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாக்கி இந்த சமுதாயத்தை மொத்தமாக அழிக்க எல்லாம் முன் வந்திருக்காங்க அமைச்சரும் சரி மீன் வளத்துறையும் சரிங்க எல்லாருமே வந்து மொத்தமாக அழிக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நிரந்தரமாக இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன் இங்கே வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து மீன் பிடிக்கலை அப்படின்னா எவ்வளோ வாழ வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுறது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து எல்லாருமே ஆதங்கமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை தவிர்த்து அதுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிறவங்க அதாவது இந்த மீன் கொண்டு வந்தால் என்ன பயன்படுறாங்க இவங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி ஒரு நபரை தான் பார்க்க போகிறோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க கண்ணன் நீங்கள் என்ன வியாபாரம் பண்ணிட்டு ஐஸ் வியாபாரம் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வந்து மீன் வந்தால் தானே உங்கள் தொழிலே வந்து நல்லா போவோம் ஐஸ் வாடுவோம் வாடாது எந்த போட்டியும் இல்லை எந்த போட்டியும் வராது பாரு மைதானமாக இருக்குது போய் பாரு கடையிலே மைதானம் இந்த இடமே மாதிரி அப்புறம் எங்கே இந்த மீன் வரும் நாங்கள் எங்கே வயசு போடுறது நாங்கள் எங்கே பழகிடுச்சு நாங்கள் எங்கள் வயசு சாப்பாடு பண்ண முடியும் ஒன்றும் இல்லாத பையனாக தான் கிடைக்கும் எட்டு நாளாக நீங்கள் வந்து சரியான முறையில் சாப்பாடு இல்லை ஒன்றும் கிடையாது சாப்பாடு இல்லை ஒன்றும் இல்லை டீ கூட கிடையாது டீ கடையும் வர மாட்டேங்கிறான் எங்கள் பயந்துக்கின்னு கிளடன தான் அவன் வெட்டி போடுறான் குச்சி போடுறான்னு பயந்துக்கின்னு அவனு ஓடிடுறாங்க காசிமேட்டில் அதாவது சைனா இன்ஜின் வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு நாள் தொடர்ந்து போராடிட்டு இருந்தாங்க நேற்று என்ன நடந்திருக்குன்னா பெண்கள் மேலே வந்து போராட்டம் போராட்டம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அடிதடி பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்க அந்த பெண்களே வந்து சொல்கிறாங்க ஹலோ தடியடி நடத்துனாங்க எங்கள் மேலே நாங்கள் வந்து சைனா இன்ஜின் வந்து கடலில் இருக்கக்கூடாது இந்த போட்டுங்க அந்த சைனா இன்ஜினை நீக்க சொல்லணும் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் பைபர் போட்டு சின்ன போட்டு பெரிய போட்டுக்காரவங்க மட போட்டுக்காரவங்க எல்லா போட்டுக்காரவங்களும் நிரந்தரமாக பொழைக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஒரு எட்டு ஒம்பது போட்டில் அந்த சைனா இன்ஜினை வச்சு அவங்க மட்டுமே வருமானத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க எங்கள் மீன் மீனவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை அவங்க எதிர்பார்க்கவே அதாவது மீன் வளர்த்துறைய அழிஞ்சு போகிற மாதிரி பண்ணுறாங்க நாங்கள் இருக்க இருக்க தலைமுறை இங்கே வாழணும்னு சொல்லிட்டு போராடுறோம் இதை நாங்கள் எங்கள் பசிக்காக போராடுறது எல்லாருமே சம்பாரிச்சு வாழணும்னு சொல்லி இந்த கடலை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு எது இல்லை நாங்கள் வேலைக்கும் போன பழக்கம் இல்லை எங்கேயும் ஆஃபீஸ் வேலையும் எங்களை படிக்க விற்கல ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே இந்த கடல் தொழில் தான் எப்படியாப்பட்ட படித்தவங்களும் இந்த கடல் தொழில் தான் செய்கிறாங்க இங்கேயே இந்த மாதிரி சைனா இன்ஜினை வச்சு இந்த ஒரு அஞ்சு மாதம் பத்து மாதத்துக்குள்ளேயே கடலை ஒரு நிலையா ஆக்கிடலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாச்சு அதை நாங்கள் வேணான்னு தவிர்த்து வேணான்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டு சலுகை கேட்கல கவர்மெண்ட் சொத்தை கேட்கல எதுவுமே கேட்கல எங்கள் வாழ்வாதாரம் எப்படி இடத்துக்கு எங்கள் தலைமுறை எங்கள் பிள்ளைங்களாம் எப்படி வாழும் எங்கள் பிள்ளைங்களும் ஐஏஎஸ் பச்சு இல்லை போய் போய் படிக்கிறதுக்கு போய் வேலை கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது நான் இந்த கடலை நம்பி தான் இந்த கடலை நம்பி தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு வருமானம் வரத்துக்கு டெய்லி இரநூறுபா கட்டா கூட எங்களுக்கு அந்த இன்ஜினியர் எடுத்துட்டா எங்களுக்கு அது போதும் எங்களுக்கு தடல் சொத்து கேட்கல உங்கள் கவர்மெண்ட் சொத்து கேட்கல
எங்க உரிமையோ எங்க குத்தடாங்க எங்களை அடிக்கிறாங்க அடிச்சு பட்டப்பட்டியா பட்டப்பட்டியா தொடையெல்லாம் பட்டப்பட்டியா பட்டாச்சியா அடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அடி வாங்கி இந்த பொண்ணுக்கு கால் வீங்கி போயிடு இந்த பொண்ணுக்கு கால் வீங்கி போயிடு தொடையில பட்டையில பொம்பளை அடிக்கிற பொம்பளை எந்த காய எந்த காலத்துல எந்த கட்சியில அடிக்க சொல்றாங்க பொம்பளை எங்களை <laughs> வந்து <laughs> ஜெயக்குமார் சொல்லி தான் அவர் ஃபோன் வந்தது அங்கேருந்து அவர் தான் வந்து அடிச்சார் எல்லாரும் சொல்லி அடிங்கோ ஓடுவாங்க பொம்பளை காலில் உள்ள ப சொல் காட்டம் உள்ள அந்த மாரி அடி ரத்தம் கட்டினு இது பார்க்கல கா பார்க்க மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தாங்க நாங்கள் போகிறோம் என்னாக்கா நாங்கள் எட்டு நாளாக வந்து நாங்கள் பயிர் பாடுபாடுக்கு அங்கே போய் போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஏன் எதாலானாக்கா அவங்க வந்து மீன் போய் மீன் வந்து அல்லாமல் தடை பண்ணுறாங்க அதால் வந்து என்ன செய்யணும் அந்த மீன் பிடிக்கக்கூடாது இன்ஜினியர் எடுக்கணும் கொல்லணும் அதால் தான் நாங்கள் எட்டினால நாங்கள் வந்து எங்கள் எங்கள் ஆளுங்களை வந்து பசி பட்டினமாக இருக்கிறோம் அந்த பசி பட்டினுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் இது வா வாழ்வாச்சும் அதுக்கோசம் எங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு வருமானம் வரணும் கொல்லணும் அதுக்கு என்ன கோரிக்கை நீங்கள் தான் வந்து உதவி பண்ணணும் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் ராயப்பேட்டில் காசிமேடு துறைமுகத்தில் தான் இருக்கும் இங்கே ஏழு எட்டு நாளாக மக்கள் வந்து மீனவர்கள் மக்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்கன்னா சைனா இன்ஜின் வேண்டாம் எங்களுக்கு இருக்கிற இன்ஜினே வச்சு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த சைனா இன்ஜின் வந்தால் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எங்கள் சங்கதிகம் மீன் பிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்ற விஷயத்த தான் இவங்க போராட்டமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கும்போது பெண்கள் மேலே போலீஸ் வந்து அடிதடை நடத்தியிருக்காங்க இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் நாங்களும் சரி மக்களும் சரி வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் ஒரு பெண்கள் மேலே கை வைக்கிறது ரொம்ப தப்புங்க சார் இந்த தொகுதியில் அதாவது இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட காரணமாக இருந்த இதே தொகுதியைச் சேர்ந்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த மக்களுக்கு ஒரு சரியான பதிலை சொல்லியே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா ஆளுங்கட்சியான எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த மக்களுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா மத்திய அரசு இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் மீண்டும் சந்திப்போம் பரபரப்பான தகவலுடன் தி ரூஸ்டர் நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்காக கேமராமேன் அரண் பிரகாஷுடன் அருண் நன்றி வணக்கம்